Herr Präsident, mit Ihrem tiefen Verständnis von militärischen Strategien in Bezug auf diesen Krieg, der schon sehr lange andauert, länger als Sie erwartet haben, sind Sie überrascht oder möglicherweise enttäuscht darüber, wie die russische Armee ihre Aufgaben erfüllt? Und die zweite Frage, wie können Sie bestimmen, wann Sie den Sieg in der Ukraine erringen werden? выполнением российской армии своих задач. И второй вопрос. Как вы, как вы можете определить, когда вы достигнете победу на Украине? Wissen Sie, es ist sehr schwierig, irgendwelche Fristen zu definieren. Und es wäre auch sehr kontraproduktiv. Gerade jetzt haben wir über die Möglichkeit von Friedensgesprächen gesprochen. Wir sind dafür. Ich habe gesagt, wie dies realisiert werden könnte. Wenn dies eine völlig aufrichtige Person ist, auf beiden Seiten, Bitte, je früher, desto besser. Nun, was die Armee betrifft. Sie wissen, dass sich die Art und Weise der modernen Kriegsführung aufgrund des technischen Fortschritts sehr schnell verändert. Und es ist jetzt schon ziemlich schwierig, eine absolut genaue Einschätzung dessen zu geben, was von heute auf morgen geschehen wird. Davon abgesehen wurde vor nicht allzu langer Zeit noch gesagt, dass die moderne Art des bewaffneten Kampfes ein Kampf der Technologien ist. Heute höre ich von unseren Kämpfern, stellen Sie sich das mal vor, von unseren Kämpfern, dass der moderne Krieg ein Krieg der Mathematiker ist. Ein konkretes Beispiel. Nehmen wir beispielsweise die elektronische Kriegsführung, die bedeutet, dass man daran arbeitet, bestimmte Kampfmittel des Gegners zu unterdrücken. Die andere Seite führt eine Berechnung durch, erkennt, womit sie es zu tun hat und ändert die Software ihrer Angriffswaffen. Innerhalb einer Woche, zehn Tagen, drei Wochen verstärkt dann wieder die andere Seite ihre Bemühungen und ändert die Software ihrer elektronischen Unterdrückungswaffen. Und so geht es unendlich weiter. Es ist natürlich klar, dass die ukrainische Armee dazu nicht in der Lage ist. Ebenso wie sie auch nicht in der Lage dazu ist, Präzisions- und Langstreckenwaffen einzusetzen, weil sie einfach keine besitzt. Es ist klar, dass die NATO, die NATO-Länder und die NATO-Militärspezialisten dies tun. Wissen Sie, was der Unterschied ist? Die NATO kämpft gegen uns, aber mit den Händen von ukrainischen Soldaten. Und die Ukraine schont ihre Soldaten nicht und opfert sie für die Interessen von Drittstaaten. Aber die Ukraine selbst setzt keine Hightech-Waffen ein. Das macht die NATO. Aber die russische Armee kämpft selbst, stellt selbst militärische Produkte her, entwickelt selbst die Software. Und das ist ein großer Unterschied. Vor allem in letzter Zeit, das habe ich beobachtet, entwickelt sich die russische Armee nicht nur zu einer der modernsten Armeen, sondern auch zu einer der kampfstärksten. Und wann die NATO genug haben wird, gegen uns Krieg zu führen, fragen Sie sie. Wir sind bereit, diesen Kampf fortzusetzen. Und der Sieg wird unser sein. Становится не просто одной из самых высокотехнологичных, но и самых боеспособных. А когда мы там это, когда на, натовцам на, надоест с нами воевать, это у них тоже спросите мы. Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами.